Buenas tardes, bienvenidos a todos entonces a esta charla corta, breve, enfocada sobre justamente la combinación de Scrum y BIM. Dentro del marco de la agilidad en estos 20 años de celebración de la firma del manifiesto ágil, eh, veíamos que era interesante ver la combinación que está sucediendo en términos de eh, algo más de punta que tiene que ver con no agilidad en IT, no agilidad por equipo, no agilidad a nivel organizacional, sino en una industria en donde no hace tanto tiempo la agilidad está empezando a callar. Me presento, mi nombre es Pablo Sarbo, y junto con Juan los vamos a estar acompañando por unos momentos, viendo justamente tendencias en lo que tiene que ver con esta combinación de un marco de agilidad que es Scrum, con un marco de trabajo también que es BIM. Eh, mi, mi nombre es Pablo, ahora se pre presenta Juan, que va a darle continuidad a la charla. Si pasamos ahí, Juan. Eh, de formación vengo justamente del rubro de Haití. Tengo la suerte de, eh, justamente con el resto de los miembros de Impala, tener experiencia en distintas industrias en lo que tiene que ver con gestión de proyectos y parti particularmente en lo que creemos que es la generación de valor que son los proyectos. Eh, tanto en lo que es en el marco tradicional, como en el marco ágil, como en lo que vamos viendo que van, van siendo todos los grises. ¿sí? Así que es un gusto estar junto a Juan hoy hablando de esto que es bastante de eh, nicho, si uno quiere, y es bastante poco usual, pero justamente para compartir es, experiencias en este ámbito. Juan. Bueno, gracias Pablo. Eh, bienvenidos, bienvenidas. Gracias, en principio, también por sumarse. Eh, así que, bueno, nada, enfocados, como dijo recién Pablo. En los próximos minutos, la intención es hacer un repaso, un reconto de, de un poco de la actualidad del sector. O sea, cuando hablamos del sector, hablamos de la industria de la construcción en en todas sus disciplinas, ¿sí? desde el diseño, contratista, ya lo vamos a ver cuando ahora entremos un poquito más en detalle y van a ver que es bien específico del rubro. Entonces vamos a hacer un reconto del sector, de cómo está, cuál es la problemática que, que existe, cómo BIM puede venir a, a ayudar a, 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 la, a la problemática, ¿sí? y cómo desde nuestra mirada de agilidad y cómo Cubis, eh, que, que es una marca dentro de... De, de Impala, como recién comentaba eh, Pablo, dif estamos difundiendo un modelo de implementación a través de la agilidad, ¿sí? como un medio para llegar a, a una implementación BIM. ¿sí? Así que tal vez, eh, si, a, si eh, alguno está transitando esta experiencia de BIM, si alguno eh, empezó a conocer de qué se trata, bueno, tal vez haya a, alguna lamparita que se, que se despierte. Así que bueno, vamos, vamos a ir haciendo el, el repaso, como les contaba. Bueno, ¿cuál es, el, ¿cuál es la situación actual del sector? Eh, el año pasado, eh, la revista Forbes publicó, eh, hizo una publicación que en general hace del, del top 100, en realidad, de, de, de industrias, de empresas, en donde publicó que la industria, eh, propiamente la construcción, se sigue manteniendo dentro del top 5 de, de los sectores que mayor volumen en venta o, o mayor... Eh, digamos, moneda está eh, circulando a nivel mundial, se mantiene dentro de este, de este top 10 de sectores más importantes, ¿sí? a nivel mundial y económico. Ahora, cuando uno empieza a hacer un doble clic sobre eso, eh, empieza a notar que si bien la construcción o, o todos sus derivados, ¿sí? llámese, tienen un alto porcentaje o, un, o una alta magnitud en lo que respecta a, al valor vendido, a las ventas que representan, eh, se, se ve un, un, una, eh, una tendencia marcada en lo que es eh, eh, respecto a, a la, a la, al margen o a la rentabilidad que eso, que eso va ocasionando. Es decir, parecería o da la impresión que el nivel de inversión o el nivel de riesgo que llevan adelante las organizaciones que están dentro de este sector no perciben un valor correspondido, ¿sí? No solamente hacia los adentros de las organizaciones, sino también hacia los afueras, ¿sí? Incluso nos preguntábamos, y, y ahora cuando veamos el panel de, de marcas, vemos que cuando hacemos un doble clic sobre 
el panel de marcas más importantes a valor de mercado a nivel mundial, fíjense que ninguna respecto a la industria está, eh, se, se ve. ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos preguntamos, decimos, pero escúchame, estamos dentro de, del top 10 de, de sectores que más vendemos, pero a nivel de percepción de valor de marca no estamos. ¿Por qué puede pasar? En este sentido, McKinsey elaboró una, un estudio a nivel mundial acerca de este, de este sector en particular, en donde estudió un sinnúmero de organizaciones que están desenvolviéndose en este ámbito y eh, obtuvo como ciertos eh, patrones o, o ciertas causas raíces en donde explican un poco el porqué de esta baja productividad o este impacto negativo en los márgenes que se obtienen o, el, o, o cómo impactan negativamente en el valor percibido de las marcas. Y básicamente lo, los principales que, que podemos identificar relacionados con este punto es que McKinsey identifica que Muchos de estos problemas están relacionados con que los proyectos que se llevan adelante dentro de, de estas industrias tienen una alta complejidad, no solamente en los sitios donde se desenvuelven la, los proyectos de, de ingeniería y construcción o de diseño y arquitectura, los que puedan llamarse, sino que también es de alta complejidad llevar adelante los proyectos de esta magnitud. ¿sí? Por otro lado... Los, las estructuras contractuales que llevan adelante este tipo de proyecto muchas veces son contraproducentes para poder lograr buenos resultados. ¿sí? A su vez, y como últimos puntos, mencionaban y encontraban que los procesos para diseño y para llevar y ejecutar la obra correctamente muchas veces son inadecuados. ¿Sí? encuentran que los procesos actuales que llevan adelante los, los técnicos y los que tienen adelante las obras en sí, muchas veces no les sirve o no son eficientes a la hora de llevar sus proyectos a buen puerto. Por otro lado y por último, observaron también que eh, lo, los procesos dedicados a la gestión de proyectos, propiamente dicho, o sea, quienes llevan adelante y llevan a buen puerto las personas, los equipos de trabajo, también tienen dificultades a la hora de llevar adelante sus proyectos. ¿sí? Es como, como un cúmulo de cosas llevan a, o, o pueden darnos indicios de cómo está el sector actualmente. ¿sí? Es decir, en pocas palabras, encontramos un sector con alta rigidez, con muy poca innovación y con un claro estancamiento del sector. Y que sin duda, si no se toma cartas en el asunto, las organizaciones es probable que sigan en esta tendencia de disminución en cuanto a lo que es la rentabilidad. Ahora, ¿qué podemos hacer distinto? Y acá es donde entra BIM. ¿no? BIM actualmente, no sé si han escuchado, si, eh, tal vez pueden usar las manitos aquellos que, que, la, que la pueden usar, si, que tienen por ahí en Zoom. BIM es, es como la estrella del momento en el sector, ¿no? Eh, posiblemente aquellos que están involucrados en, en, en la industria hayan escuchado, o tal vez no hayan escuchado y tal vez están escuchando ahora, pero bueno, básicamente BIM se está metiendo fuertemente en nuestro sector, en el sector de la construcción, porque realmente va a atacar estos temas que recién estábamos mencionando recién, ¿sí? de alguna manera está haciendo cambiar a la industria, está haciendo una innovación, un salto cuántico, en, no solamente en los procesos, sino en toda la forma de gestionar a los proyectos de construcción. ¿sí? Para que se den una idea de la importancia que tiene BIM, actualmente las, los estados, eh, bueno, a nivel mundial, pero hoy hacemos un recorte a nivel Latinoamérica, que es donde estamos enfocando el foro, los estados han toma, tomado eh, el, digamos, el guante, se han dado cuenta de la importancia que tiene porque han visto resultados y muy buenos en, 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 en Europa y en, y en sectores, en sectores anglojas, eh, angloja, eh, anglosajones. Perdón. Eh, entonces están tratando de incorporar estas prácticas y tratándolas de difundir a nivel Latinoamérica. De hecho, los estados con diferentes programas, por ejemplo el de Argentina, 
con el sistema de implementación BIM, el CIBIM, que tal vez lo han escuchado, tratan de comprometerse en la implementación y en la difusión de esta práctica en, todos los, en todas las regiones que hoy por hoy estamos eh, viviendo. ¿sí? Entonces, esto es real, esto es real ¿eh? esto se viene y es lo que es el salto cuántico con, con, lo, con el cual las organizaciones que están involucradas en el sector van a estar conviviendo en, en un futuro no tan lejano. Y haciendo un doble clic sobre, sobre BIM actualmente, cómo está, el BIM Forum Argentina eh, ha, ha realizado una encuesta, un estudio de cómo está la difusión de BIM, esto es a, a nivel argentina, pero posiblemente sea eh, escalable a otras regiones, y básicamente lo que han detectado, o lo, o lo grandioso de esto, es que BIM es totalmente incipiente. Fíjense lo, eh, los altos porcentajes que hay en cuanto a lo que conocen y conocemos de BIM. ¿sí? Casi el 70% de la, de, de la encuesta respondió que no conocía o conocía muy poquito de BIM. ¿sí? Y no solamente eso, sino que de las, de las usuarias eh, y no usuarias que se han consultado, casi el 90% no trabaja con BIM. Ya sea o porque nunca experimentó nada, ¿sí? o porque sabía que existía, pero nunca se animó a hacerlo. Fíjense la oportunidad grande que existe en la difusión de esta práctica. ¿sí? Y no solamente eh, uno podría, eh, cuando hablamos, por eso yo hoy hace un ratito les, les mencionaba que cuando hablamos del sector de la construcción uno se, se imagina una empresa constructora, ¿no? Pero, pero esto atañe a, a mucho más organizaciones que no solamente a una empresa constructora. Hay infinidades de estudios de diseño, de arquitectura, de ingeniería que están involucradas y están asociadas a las empresas constructoras o a los organismos constructores contratistas que también están involucradas o equipos y organizaciones de desarrollo o también de mantenimiento. Fíjense que la industria mueve muchísimas organizaciones que están vinculadas al sector y que BIM de alguna manera va a tratar de aglutinarlos. ¿sí? Ahora yo les estoy hablando de BIM y me, ustedes me dirán ¿qué es esto de BIM? No entiendo nada. Tal vez algunos que, que, que han escuchado por ahí me van a decir bueno, ya no me, no me digas qué es, pero ¿Qué es esto de BIM? Pues yo le estoy diciendo, bueno, esto, esto, es, esto es realidad, estos son datos. Ahora, ¿qué es esto de BIM? Primero, BIM es una sigla que es Building Information Modeling. ¿sí? Es decir, es información de un modelo del edificio, de lo que voy a, a, a construir. Es decir, es de la maqueta que van a llevar adelante la ejecución de esa obra, básicamente ese es el modelo, la maqueta llena de información. Todo está metido dentro de ese modelo. ¿Sí? Ahora seguramente cuando pase a, otras, a, a otros slides, seguramente voy a tocar de nuevo este tema, pero yo que en, en algún momento he participado de algunas organizaciones de, de la construcción, en donde he participado de proyectos que, que son EPC, o sea que van desde, la, desde la, el diseño hasta la, hasta, la, hasta la construcción y entrega final del proyecto, me encontraba con que una sola persona tenía en su cabeza todo el proyecto. ¿no? Aquellos que manejaban el CAD en, en, en solamente una vista, tenían en su proyecto las distintas disciplinas, ¿no? electricidad, infraestructura, arquitectura, todo lo tenía una sola persona en la cabeza. Fíjense qué disruptivo es este modelo de trabajo. Lo que estamos diciendo es que en un solo modelo está contenida toda la información de lo que vamos a ejecutar que donde si hay algún tipo de movimiento, todo el modelo se reproduce. Si tenemos alguna interferencia, el modelo nos va a estar avisando tempranamente, porque todo está contenido dentro de esto. ¿sí? Es decir, contiene datos, pero también contiene parámetros, porque cada elemento dentro de esta maqueta está incluida por parámetros y por datos, que en definitiva nos van a arrojar la información total del proyecto. ¿Sí? Ahora, lo, único, lo, lo, lo que primero uno, yo que poco conocía de esto y de a poquito me, me fui adentrando un poco más en el mundo, 
eh, con la práctica, ¿no? yo lo primero que pensé es que BIM en realidad era la implementación o, 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 o la instalación de un software. ¿no? Y en realidad BIM es mucho más que la instalación de un software y la puesta en funcionamiento de un software. Primero que es uno o varios software, ¿sí? pero no solamente eso, sino que para llegar a tener la simulación de un edificio, de llegar a tener un modelo 3D, necesitamos de cambios metodológicos de trabajo, es decir, nuevas formas de trabajar en las organizaciones que llevan adelante la implementación BIM y sus proyectos BIM, ¿sí? es decir, necesitamos nuevos procesos de trabajo para en definitiva llegar a automatizar y facilitar en un solo lugar la fuente de información. ¿Sí? Créanme, no sé si ustedes participan en organizaciones o han participado en organizaciones que, que llevan adelante proyectos de construcción, esto es realmente un salto cuántico. ¿eh? Porque créanme que está muy diseminada la información eh, en algunos proyectos, ¿sí? en distintas disciplinas, cada disciplina tiene su información, lleva adelante su propio proyecto, y no hay una integración, no hay una estandarización de cómo... Eh, armar este modelo de trabajo, ¿sí? este proyecto, para en definitiva, cuando llega a obra, el jefe de obra nos va a estar diciendo, muchachos, esto, esto es inviable que yo ejecute este proyecto. ¿no? no sé si están familiarizados con esto. ¿no? Pero bueno, por eso, un poco es un cambio radical de, de trabajo. Es decir, es un proceso de generación y procesamiento de datos para un edificio y que después lo que nos va a otorgar es una representación gráfica, es decir, una maqueta, pero también no gráfica, es decir, información. Lo, a este modelo lo vamos a llenar de parámetros, de información, de datos, para que en definitiva nos arroje un archivo BIM, un modelo 3D rico en información, para que en definitiva tengamos representaciones gráficas, la maqueta, y representaciones no gráficas. ¿Para qué? ¿Para qué? En definitiva, ¿para qué? para poder llevar adelante un proyecto correctamente, ¿sí? donde nos permita adaptar y modificar rápidamente las cosas sin tener que estar modificando 80 planos en 2D, en distintas disciplinas, donde si tocamos una cañería porque hay algún tipo de interferencia, estemos avisando correctamente a la gente de, de, de eléctrica que tienen que cambiar el, cable, el cableado. ¿sí? Al estar todo en un lugar integrado, las, la, los cambios, las adaptaciones son más manejables. Es justamente un cambio de paradigma, esto que recién les decía, pasar de gestionar un proyecto de construcción donde todo el proyecto lo tenía solamente una persona, a pasar a trabajar en un modelo armado, en un modelo 3D vivo que nos vaya dando información constante. Y que además, como recién les mencionaba, que era una de las causas raíces, que tiene una alta complejidad de gestión. Existen un sinnúmero de personas y de organizaciones que trabajan en forma simultánea dentro de un proyecto de construcción. Y lo que hace BIM, básicamente los conecta. ¿Sí? Actualmente la, la gestión de los proyectos en forma más, más tradicional y que no tienen implementado BIM, trabajan básicamente ver, verticalizados en la cabeza de una persona donde intenta gestionar distintos hilos para que todo vaya a buen puerto. ¿no? Lo que intenta hacer BIM es centralizar toda esta información en un solo lugar, que es la maqueta 3D. ¿Sí? Acá también empiezan a jugar y a aparecer nuevos roles. Por eso les decía que también la implementación BIM y llevar adelante la implementación BIM es un cambio de metodología de trabajo y también de roles de trabajo. ¿sí? Empiezan a aparecer nuevos jugadores en esta forma nueva de trabajar ¿sí? y que necesitan un cambio de mindset muy fuerte, ¿no? donde es requerida la colaboración, es requerida el trabajo en equipo y por eso nuevamente aparecen nuevos roles en todo este escenario. Ahora, también cuando hablamos de BIM, también hablamos que BIM recorre distintas dimensiones. ¿sí? Podemos hablar de un escalamiento de implementación o una curva de madurez BIM, donde 
lo, las, la, las etapas tempranas de una implementación BIM o de, o de una primera dimensión ¿sí? es de hablar de un modelo 3D, ¿sí? donde un modelo 3D está acoplado de cierta información referida a la maqueta, es decir, contiene información de geometría, de volumetría de masas, básicamente del edificio que vamos a construir. ¿sí? Nos está dando una vista e información, por eso hablaba de... Eh, de, de, de de información visual, pero también de no visual, ¿no? Nos está dando información. Ahora, cuando empezamos a hacer una implementación mayor de BIM, también nos puede dar información de otra magnitud, como puede ser desde temporalidad, desde cronograma, desde planificación, hasta cómputo y presupuesto, donde todo está contenido en un solo lugar. Y no solamente eso, sino que hasta además nos va a permitir pensar en un futuro sobre el proyecto en sí, donde empecemos a hablar de operación, donde empecemos a hablar que el ciclo de vida del mantenimiento del edificio o de lo que estemos entregando, no solamente es la ejecución de nuestra obra, sino que incluye mucho más que eso. ¿sí? Todo está contenido en un solo lugar. ¿Bien? Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero esto claramente tenemos, es, es claro que es necesario este cambio, pero hay una limitante. Y, y la gran pregunta es, ¿por qué no hay una expansión de la implementación BIM? Porque básicamente, como recién les comentaba, este proyecto o, o la implementación BIM en sí, o sea, llegar de no tener BIM a tener BIM, es un proyecto de cambio muy fuerte donde existen personas, donde existen culturas, donde existen resistencias al cambio, donde hay miedo a lo desconocido, donde cómo va a haber nuevos roles, qué pasa con mi puesto de trabajo, ¿Sí? que seguramente a aquellos que están más empapados con la agilidad les resulte más familiar esto que estoy empezando a hablar. ¿Sí? Aquellos que vivimos y transitamos las implementaciones ágiles o los cambios culturales hacia la agilidad, y, y me remonto al modelo Cinefin, que seguramente estuvieron ya hablando en, en algunos momentos, esto está más referido a este mundo. Y donde también hemos visto que una implementación BIM ¿sí? muchas veces puede llevar a que nunca se termine de implementar BIM. Hemos visto que algunas implementaciones son infinitas. ¿sí? Donde no termina, donde un consultor BIM entra a una organización y nunca sale. Y donde en definitiva el cliente o la, o la organización que quiso implementar BIM nunca vio el impacto. No sabe cómo llegar a tener impacto en nuestros proyectos. En este sentido, y es donde juntamos los mundos ¿sí? de BIM y de la agilidad, entra el modelo de Cubis que es el que en pocos minutos les voy a contar. ¿Qué es Cubis y cómo se desprende Cubis? ¿Sí? Cubis llegó a, a juntar estos dos mundos ¿sí? con un modelo de implementación ágil, utilizando Scrum. ¿Sí? Seguramente aquellos que están más familiarizados con el, con el modelo Scrum, esto les va a ser más familiar, pero para aquellos que no lo están por ahí, van, van a empezar a, a un poco a unir mundos. Scrum básicamente, o sea, Cubis adoptó el modelo Scrum para hacer las implementaciones BIM. ¿Y por dónde empezamos? Básicamente con la, con la, eh, digamos, con la conformación de células colaborativas de trabajo e interdisciplinarias donde existen roles definidos de trabajo para la implementación BIM. ¿Sí? Donde eh, existe un Product Owner que eh, está relacionado con eh, experiencia en la implementación BIM, donde básicamente empuja al equipo hacia la implementación, donde nos va marcando ese norte, donde el equipo de desarrollo es este equipo interdisciplinario dentro de las organizaciones, por eso hablamos de modeladores BIM, personas que están metidos dentro del, de, de, del mundo de IT o de sistemas, porque vamos a necesitar conocimiento referido a, a, al mundo del hardware y el software, y también es requerida la, 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 el rol de Scrum Master en estas células de implementación. Porque básicamente para salir a implementar en forma iterativa e incrementar e incremental una implementación BIM y llevarlos a la experiencia, es requerida la, la, el rol de Scrum Master. ¿Y cómo lo hacemos? O sea, o, o ¿cómo funciona Scrum en la implementación BIM? Bueno, 
Primero nos hemos encontrado con que hay distintos, hay distintos estadios de madurez en las organizaciones en cuanto a lo que es la implementación BIM. Entonces, el recorrido inicial es, es necesario pasar por un diagnóstico general. Pero fíjense lo que hacemos desde la, desde la experiencia y desde lo que invita Scrum o la agilidad. Básicamente, no ir a una solución total de una implementación BIM, sino empezar pasito a pasito. Empezar con un protocolo o con una metodología de implementación BIM Draft, una versión inicial, probarla con las distintas disciplinas, ver cómo funciona y luego ir escalándola en distintas versiones. No solamente en las distintas disciplinas, sino en las distintas dimensiones que yo les mencionaba hace un ratitito. Para que en definitiva el modelo o la implementación BIM sea en definitiva una implementación colaborativa con el cliente donde vea resultados en forma paulatina, pero que además vayamos aprendiendo de lo que vamos construyendo en cada protocolo hasta llegar a implementar plantillas que puedan ser incluidas en los modelos BIM. ¿Sí? Fíjense cómo eh, Scrum nos ayudó a llevar adelante un modelo de implementación BIM que tanto les, cuenta, les cuesta a las organizaciones. En definitiva, es recorrer el modelo Scrum que tanto conocemos, donde vamos entregando un producto mínimo viable en forma escalable y donde ese producto mínimo viable es en definitiva la implementación de BIM dentro de una organización. Este es el modelo de Cubis, esto es lo que estamos llevando adelante y cómo estamos utilizando Agilidad y Scrum para, para implementaciones BIM en todo el mundo de la construcción. Nada, hablé mucho, no bueno, sé si tiene... Sí, just, justamente, si, si, si volvemos unos, unos slides este, hacia, hacia atrás acá, en donde se ve esta conjunción de los dos mundos que decías, eh, y es lo quizás innovador en términos de aplicación de agilidad a una industria eh, en la que uno habla del, del término agilidad y remite solamente a sí el tema. Entonces, esto de ir entregando también en BIM eh, a resultados parciales y que el cliente vaya motivándose es parte de lo novedoso de este marco. Sabemos que hay personas que participan de este webinar que tienen experiencia con BIM tienen experiencia en la industria de la construcción y queremos oírlos, porque justamente esta charla era una charla corta enfocada en este tema y nos gustaría oír justamente cuál es la experiencia, si es que implementaron algún tipo de marco ágil dentro de la implementación de BIM o si implementaron BIM, cuáles fueron los principales problemas que vieron durante la implementación. Si alguien levanta la mano, podemos desbloquear el micrófono, pueden abrirlo directamente. Hola, hola, hola. Hola. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo está Juan? Hola a todos. Bueno, eh, creo que por ahí... Puedo llegar a hacer alguna mención digamos, de, de la experiencia que tengo en el manejo de, de BIM. Yo me especialicé especialmente en una de, las, de esas dimensiones que mencionaba Juan, en lo que es eh, la, la 4D, la cuarta dimensión de lo que es BIM, que tiene que ver con la planificación y el modelo este eh, rico en información que mencionaba Juan. Y la realidad es que una de las, de las problemáticas que surgen desde lo que es la, la implementación de BIM en manera tradicional, es toda la incertidumbre que genera el, el universo en sí. Eh, cuando hablo del universo es porque todas estas, estas dimensiones y toda esta cantidad de información nueva, eh, digamos, es como, como demasiado, demasiado intangible como para que todos lo empiecen a asimilar con la misma rapidez. Uno de los problemas que surgen es que las capacitaciones referidas a BIM tienen como eh, están muy segmentadas, entonces eh, cada uno por ahí es especialista en una herramienta o en un, en un software para modelar o para hacer alguna, alguna de las especialidades, y 
digamos, se pierde el sentido de lo que es el proyecto macro y lo que es una, una línea única. Y desde el punto de vista de lo que es la gestión del proyecto y esto de, de lo que es eh, digamos, los, el método este que mencionaba Juan, es como el más acertado desde mi punto de vista, justamente teniendo en cuenta que es algo que se tiene que ir construyendo y que tiene que ir siendo de manera incremental. Eh, como que si bien hay, hay muchos especialistas, hacer que todo eso funcione como, como los vientos de un engranaje es bastante difícil. Uh -huh. Así que me parece que ir trabajando digamos, con, con este esquema de, de, de manera incremental, yo creo que es el camino. Estoy convencido que es, coincido en que es el camino. Claro, lo, lo, sí, sí. Es, es cierto que, como recién decía Gastón, eh, hay modelos de implementación BIM tradicionales. Lo que nos invita a Scrum a hacer es justamente a, a esto de generar un entregable, un, un, digamos, un pasito, verlo, cómo avanzamos, qué pudimos entregar entre todos y ver cómo continuamos o si es necesario adaptarlo. Hemos visto que ese, que ese rulo, ¿sí? esta, esta iteración que mucho se habla en, en Scrum, te permite reducir esa incertidumbre que vos decís, Gastón. Entonces, si, si la implementación BIM es de alta incertidumbre, veíamos que, claro, que le va como anillo al dedo este modelo de trabajo, ¿no? Porque esta forma de ir caminándolo de esta manera, y además traes al cliente, que es el, la persona o la organización que, que quiere implementar BIM, ¿no? Así que, bueno, gracias, gracias por los comentarios, Gastón. De nada, muy buena la presentación, chicos, gracias. ¿eh? Buenísimo, gracias. Si alguien tiene algún comentario más, o alguna consulta, o alguna experiencia para compartir, bienvenido. Hola, buenas noches, muy buena la presentación. El, yo quería hacer una consulta. El, los ciclos, ¿qué recomienda en cuanto a periodos? para la implementación. Desde que en Scrum hablan de tres, cuatro semanas, va a depender del proyecto y, la, y el claro. alcance, pero ¿qué, en su experiencia, qué ciclos recomiendan? Eh, mira, eh, viste que eh, como primer paso es el diagnóstico inicial y de hecho eh, comentamos que lo que nos hemos encontrado es que las organizaciones tienen distinto nivel de madurez de implementación BIM. Eh, lo que sí nos hemos, por lo menos lo que nos hemos encontrado es que en, eh, digamos, en cuatro iteraciones de, de, o cuatro o seis iteraciones de, de dos semanas podemos llegar a tener un protocolo o plantillas versión 1 estables y probadas y que pueden las disciplinas empezar a usar. O sea, estamos hablando de que tal vez en dos meses o tres meses, a lo sumo cuatro meses, ya con cuatro meses es mucho, ya tenés un, una versión 1 de, de, de una implementación BIM. Obviamente hay que ver el alcance de lo que, de lo que vos quieras llevar adelante, ¿no? Pero, pero por lo menos los caminos que nosotros estamos recorriendo es de eso. Y tam también bueno, sucede sí. que cuando las, cuando las empresas empiezan el camino, eh, se les hace muy poco tiempo, dos semanas, pensar que se pueden entregar algo en dos semanas. Eh, y ahí empieza el rol de Scrum Master que contaba Juan, que se puede llamar de esa forma o de otra, pero que tiene que ver justamente con hacer el push al equipo y decir, bueno, pongamos, o sea, sigamos los valores principales del manifiesto ágil y apuntemos al menor periodo posible. Y después vamos viendo y vamos ajustando si la realidad nos lleva a otro periodo. Pero no empezar... De, con un mindset anti-ágil que es busquemos un periodo más largo para no equivocarnos llevémoslo a un mes y medio como para que lleguemos ese justamente es el mindset tradicional y lo interesante de la agilidad es ex, exijámonos ciclos iniciales de dos semanas y después veamos qué pasó ¿sí? y eso es el, el aporte justamente que tiene un rol como el de Clarama ¿sí? Perfecto, Muy bien, gracias María por los comentarios. Era una charla breve, corta, donde justamente queríamos compartir estos puntos vinculados a la unión de dos ámbitos, así que muchísimas gracias por acompañarnos, te dejo Juan que hagas el cierre, por, bueno, por muchas gracias a todos.
Gracias, Pablo. Bueno, gracias a todos y a todas. De verdad, eh, a mí me gusta venir a traer esto, este tema, me apasiona, me gusta, así que nada, para mí es un placer. Así que gracias. Buenas tardes a todos, nos vemos. Chau. Hasta luego. Gracias.